গল্প হোক না কিছু গল্প হট্টগোলের মাঝ তবু আমায় নিয়ে ভাবছো তোমার আমার গল্প না কিছু গল্প এত কিছুর মাঝেও আমায় নিয়ে ভাবছো টেনশন ভেনশন ফ্রাস্টেশনে পাই না কোনো দি তোমার পিছিয়ে ঘুরে যখন শুনি আমি ভণ্ড প্রেমিক তোমার পিছিয়ে ঘুরে যখন শুনি ভণ্ড প্রেমিক তোমার পিছিয়ে ঘুরে ঘুরে হইলাম ভণ্ড প্রেমিক আমাদের নায়িকা আমাদের সিনেমার প্রডিউসার কয়েকি মোর মনের মধ্যে এই ধরনের একটা কল্পনা কিন্তু আসছে নায়িকা যদি প্রডিউসার হয়ে যায় টাকা পয়সা যদি নায়িকা দেয় আর নায়ক যদি সেটা উপভোগ করতে পারে প্রডিউসার এবং নায়িকা দুইটা জিনিসের যে একটা কম্বিনেশন হয়ে সোহান আল্লাহ এটা বাংলাদেশকে আমার মনে হচ্ছে বিশ্বের একটা সেরা ছবি হইয়া যাইবে রাজি না হওয়ার তো কোন মানে কিছু দেখছি না তবে একটা প্রবলেম আছে তোমার দুই বোনের জন্য যে দুই ভাই দেখবো ওরা কিন্তু আবার আমার মতো এত তাহলে তোমরা সাহস করে একটা কাজ করো তোমার বাবার কাছে গিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে বলো প্রয়োজন হলে বাবার পায়ে ধরো তাকে বোঝাও শোনো বাবা যেটা সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তিনি করেন তাহলে এখন কি করব হাত গুইটে বসে থাকি কিন্তু না মানার কি আছে কারণ ওরাও নিজেদের বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে চায় আমার মতো আরে বাবার ওদেরটা ওদের ব্যাপার কিন্তু আমার তো তোমাকে বিয়ে করতেই হবে মানে আমি যদি তোমাকে বিয়ে না করি তাহলে আমি পথে বসে যাব মানে মানে আমার সমস্ত সহায় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন আর সব সব কিছু তুমি কি করবে যদি তোমাকে না পাই আমি তো সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে একদম রাস্তায় নেমে যাব কিন্তু আমি তাই বলো তোমার আমার সারা জীবন লাগবে মানে আমরা একসাথে থাকবো প্লিজ আমি মানে অনেক কিছু ভেবে ফেলছি তো মানে প্লিজ তুমি যাই বলো আমি আমার ফ্যামিলি বিরুদ্ধে যেতে পারবো না না আমি তো বিরুদ্ধে যাওয়া লাগবে না বাবা বাবা তোমার সাথে একটু কথা ছিল বল তুমি তো আমাকে সবথেকে বেশি ভালোবাসো তাই না হুম নিশ্চয়ই না আমি জানি আসলে হয়েছে কি ওরা দুজনও তোমার সাথে কথা বলতে একটু ভয় পাচ্ছিল তাই ভাবলাম আমি বলি বল অসুবিধা নাই তুই তো বলবি আমাদের না তিনজনের পছন্দ ছিল মানে মানে আমরা তিন বোন তিনজনকে পছন্দ করি বুঝতে পেরেছি তোরা যে তিন বোন তিনজনকে পছন্দ করিস এটা তুমি বুঝতে পারতাম এখন কি করতে হবে বল আসলে ওরা চাচ্ছিল যে তোমার সাথে দেখা করবে ভালো কথা ওদেরকে বল আমার সাথে দেখা করতে সত্যি অবশ্যই সত্য ঠিক আছে আমরা বাবাকে বলে দিয়েছি তোমরা তিনজন আপন ভাই তো এখন তোমরা তিনজনই ডিসাইড করো তোমরা তিনজন কিভাবে আপন ভাই হবে বাবাকে ম্যানেজ করলে আমাদের পাবে না হয় আল্লাহ আমরা বাবার কথা ছাড়া এক পাও আগাইতে পারবো না ওয়েল আমার মনে হয় আপনারা দুজনের যে কোনো একজনের মা বাবাকে নিয়ে আসেন আর আপনারা আপন ভাই হয়ে যান হ্যাঁ সে তো হয়ে যায় বাট 
আমার ছোট ছোট প্রবলেমটা হচ্ছে আমার মম অ্যান্ড ড্যাড তো মানে ইনফ্যাক্ট আমার পুরো ফ্যামিলি তো ক্যানাডায় স্যাটেন্ড আর ওখানে আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস এবং মানে সব কিছু ওখানে মানে হুট করে আসলে ওনাদের চলে আসাটা মানে ভেরি ডিফিকাল্ট আমার জন্য না ব্যাপারটা আসলে আরও ডিফিকাল্ট আমার বাবা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সো বাবাকে যদি আমি এই বিষয়ে বলি দেখা যাবে যে ওই বাবার বিজনেসের যে কোনো একটা বিজনেস আমাকে দিয়ে ইউএসএ পাঠিয়ে দেবে না না আমার পক্ষে আসলে খুবই ইম্পসিবল ব্যাপারটা আর আমার পক্ষে তো আরও বেশি ইম্পসিবল বিকজ আপনার সবাই জানেন যে আমি আপনার মতো সুপারস্টার রাইট একজন সেলিব্রিটির পক্ষে না এইসব করা পসিবল না আমার সাথে যায় না তাহলে আর কি করার আমরা বাবাকে সত্যি কথাটা বলে দিই এছাড়া তো আমি আর কোনো উপায় দেখছি না কি বলিস তোরা তাহলে কথা না বেরিয়ে চল আচ্ছা শোনো তোমাদের জন্য আমরা আমাদের বাবাকে মিথ্যে কথা বলেছি এখন তোমরা যদি আমাদের জন্য কোনো কিছু করতে না পারো তো আমরাও তোমাদের জন্য কোনো কিছুই করতে পারবো না বুঝতে পেরেছো আমরা যদি মা বাবা ভাড়া করি মা বাবা কি আবার ভাড়া হয় নাকি মানে এইটা কেন সম্ভব মিডিয়া লোকদের কাছে সবকিছু সম্ভব শুধু মা বাবা কেন আপনি যদি চান সমুদ্র এনে দিব তিমি মাছ এনে দিব সমুদ্রতে মিলা কোনো একটা বাপ আর একটা মা হ্যাঁ চেহারা যেন মিল খায় ওকে বা শুধু কষ্ট করে দুটা কাজ করতে হবে কি 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 এক আমি যেটা বলবো সেটা করতে হবে আর ভালো করে অ্যাক্টিং করতে হবে অ্যাক্টিং করে করেই তো আজকে এখানে হ্যাঁ কেন না ওকে তাহলে তো আর তাহলে আমরা বসে আছি কেন তাহলে চলুন না তাড়াতাড়ি কাজ নেমে পড়ছি আরে খেয়ে যাই আপনি ডাইলেক্ট মুখস্থ করেছেন কোনো চিন্তা নেই দেখেন আবার আমাকে ঝামেলা ফেলবেন না যেন হ্যাঁ আসতে বলো আগামী তিন মাস আমার কোন শিডিউল নেই উনি জানে তো হুট করে ঝামেলা তো এখন যখন বিপদে পড়েছে প্লিজ আপনার মানে বিয়ে সাথে মানুষের জীবন নিয়ে প্রশ্ন আমাকে ফিরে দেবেন না প্লিজ ঠিক আছে আদিল খান তুমি আদিম খান কেন বিচ্ছিটি একটা নাম যাই হোক তুমি আগামী দিনের সুপার স্টার তুমি আমার কাছের মানুষ আগামী দিনে আমার মতো নামি দামি স্টার হতে যাচ্ছ তোমাকে তো আর ফেরাতে পারি না আচ্ছা তোমাদের কাজ যেন কয় দিনে আমাদের ডেট লাগবে দুই দিন দুই দিন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কাছের মানুষ হিসেবে আমাকে পার ডে তিন কে মানে দশ হাজার রেমিউনেশন দিবে আর সাথে এক প্যাকেট সিগারেট দিবে 
আমার ব্যাপারটা হলো কি জানো এই আদিম খান ঠিক বলেছি নামটা জি আপনি ঠিক বলেছেন উনি ভুল বলেছিলেন ও ঠিক আছে আমার ব্যাপারটা হলো আমার রেমুনেশন কিন্তু পার ডে সাত হাজার করে দিতে হবে আর আমি ব্রেকফাস্ট করি সোনারগা হোটেল থেকে ওখান থেকে আমাকে নাস্তা এনে দেবে আর দুপুরে না আমি ভাত খাই না তো কাচ্চি বিরিয়ানি এনে দেবে পুরান ঢাকা থেকে আর একটা শর্ত আছে কাচ্চি বিরিয়ানি তিন প্যাকেট আনবে এক প্যাকেট আমার ড্রাইভারের জন্য আর একটা নিয়ে যাব শুটিং করে না টায়ার্ড হয়ে আমি বাসায় যে না রান্না করতে পারি না এই আর ফ্রুটস তো থাকবেই আর হলো মিনারেল ওয়াটার এটা কিন্তু ভুল করবে না ম্যাডাম সকালের নাস্তা হচ্ছে আপনার সোনাগা থেকে আর দুপুর রাতের খাবার হচ্ছে ওই পুরান ঢাকা নাজিরাবাজারের ওখান থেকে না আছে আহা এতে অবাক হওয়ার কি আছে অবাক হওয়ার কিছুই নেই তোমরা যদি না পড়ো তাহলে বলে দাও তোমাদেরকে সময় দেওয়ার মতো এত সময় আমাদের খালি নাই তো না 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 আচ্ছা আচ্ছা জানো আমি সুপারস্টার লেবু খান মহাবেশ আসলে কি আমরা চাইছিলাম যে একটু পিতার ছায়ার মায়ের মমতা আর কি কিন্তু লেবুর দাম যত বেশি বুঝতে পারি না ম্যাডাম মানে ব্রেকফাস্ট শোনা যা থেকে দুপুরের খাবার রাতের খাবার সবকিছু ওই যে আপনার নাজিরাবাদ আছে তাহলে শোনো ছেলে এভাবে আগামীকাল পর দিন ডেট দিয়ে দে বললে তো হবে না আমাদের ডেট পেতে হলে না অ্যাডভান্স করতে হয় তারপরে আমরা সেই শিডিউলটা লক করি ওকে তাহলে তুমি ওই অ্যাডভান্সটা কখন করছো তোমাদের জন্য বলিনি তো আমি শর্টে যাওয়ার আগে না ফ্রুস খেয়ে যাই মাথায় থাকলো শর্টে যাওয়ার আগে হ্যাঁ আমরা রেডি যাই যাই চলুন তাহলে মা বাবা ডাক আমরা ডেট নিলাম তাহলে দুই দিন একদিন কবর রিহার্সেল আর একদিন ওই বাড়িতে যাব ও আচ্ছা আপনার দুজন একটা কাজ করেন আপনারা ওই ওদের পেমেন্টগুলো ব্যবস্থা করেন বাকি যা লাগে আমি দেখছি ভাইদা ও এখানে ওই মানি এক্সচেঞ্জের শপটা কোথায় মানি এক্সচেঞ্জের এই তো সামনে আছে মনে হয় কেন সামনে একটু বাংলা টাকার তো খুব প্রচলন মুড়ির মতো খরচ হয়ে যায় তো দেশ হচ্ছে আমার সে বাংলা টাকাটা নাই আর ডলার একটু ভাঙানো লাগবে আর কি ও বাহ তো আপনি আরে এত সামান্য টাকা আমি তো একাই দিয়ে দিতে পারতাম আপনাদের দুজনের দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না কিন্তু হয়েছে কি মানে আমার যে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট মানে ওটার সাথে বাবা তার ওই ইউএসএর এক বিজনেসের অ্যাকাউন্টকে কানেক্ট করে দিয়েছে আমাদের আবার অনেক বড় একটা চালান আসবে তো এই অ্যাকাউন্ট থেকে এখন টাকাগুলো যাবে এই মুহূর্তে তাই আমি তুলতে পারছি না আর ইউ গাইজ নো দুদক এনকোয়ারি না হলে তো আমি একাই দিয়ে দিতে পারতাম দুদক ডলার ভাই 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 আসলে হয়েছে কি এই এতক্ষণ যা পড়ছি আমি হোক না ভাই চাপা মানে বিশ্বাস করেন ভাই আমার আসলে কিছুই নেই আমি পাট পারি চিটারি করে চলে বুঝছেন ভাই আমার একটু বাঁচা নেন ভাই আপনি একটু বাঁচেন না আমি করিব সন্তান ভাই আমি আমার চা হচ্ছে জায়গা চুপে একটু বাঁচিল না বিক্রি করে ভাই আমি সন্তানের কাছে দিছি আমি ইউরোপ যাব ভাইয়া বিশ্বাস করেন ভাই আমার ভাই ভাই আপনি শেষ বড়সা ভাই আপনি শেষ বড়সা ভাই আদিম খান
আমি ওর সেম রে কি এর আমি আদিম খান কি এর পাবেল খান আমি ও তো কমত আমার স্বপ্ন ছিল হিরো মো কত ডিরেক্টর পুরোসা গেছে গেছে পায় দর্শে একটা সিন একটা শট পাসিং দেন আপনি তাইলে আপনি না না রে আপনি তুই ওরে পাগল তুই তো বন্ধু রে বন্ধু তোমার শুধু তুই না রে যেভাবে হোক আমাদের লাগবে প্ল্যান করতে হবে কিন্তু টাকা ম্যানেজ করবো কেন তাহলে কি দিয়েছো মানে আরে কিডনি দুইটা আছে যে কোনো একটা হইলে যদি হয়ে যায় কিডনি একটাতে হয়ে যাবো সমস্যা নাই ডলার গুলি কেন ডলার গুলো ছেলেদের পক্ষ থেকে তো আসার নিয়ম নেই নিয়ম হচ্ছে মেয়েদের পক্ষ থেকে ছেলেদের বাসায় প্রস্তাব দেওয়া আর এই প্রস্তাবটি আমি দেব কিন্তু বাবা মানে কিন্তু মানে কোনো সমস্যা না বাবা কোনো সমস্যা নেই তুমি যে ওকে আসবে কোনো প্রবলেম নেই আসবে অবশ্যই আসবে আচ্ছা ঠিক আছে শ্বশুর ঠিকই বিক্রি করা ছাড়বো আমার পরিচিত একটা শুটিং হাউস আছে ধর আমরা দুদিন ভাড়া করব একদিন বাসা দেখতে পারো একদিন বিয়া আমার 
ছেলেপেলের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারো 